বুদ্ধিমত্তার বিচারে একজন সাধারণ মানুষের আইকিউ বা বুদ্ধিদীপ্ততার পয়েন্ট একশো যাদের আইকিউ পয়েন্ট একশো চল্লিশ তারা এক কথায় প্রতিভাবান বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন কখনো কোনো বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় অংশ নেননি তবু ধারণা করা হয় তার আইকিউ পয়েন্ট একশো তবে আজ আপনাদের জানাবো এমন কিছু ব্যক্তিদের কথা যাদের কাছে এই একশো পয়েন্ট কিছুই না চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক অধিক আইকিউ পয়েন্ট সম্পন্ন সেসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভিডিও শুরু আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আমাদের চ্যানেল মিক্সার আনাকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন তো চলুন শুরু করা যাক জ্যাকো বার্নেট বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সমস্যা নিয়ে মাত্র দু বছর বয়সেই জ্যাকবকে ডাক্তারের ছুরি নিচে যেতে হয়েছিল অপারেশনের পর ডাক্তার বলেও দিয়েছিলেন জ্যাকব হয়তো কখনো নিজের জুতার ফিতাটাও পারতে পারবে না কিন্তু সেটা যে ভুল মতামত ছিল তার প্রমাণ জ্যাকব নিজেই একশো সত্তর আইকিউ পয়েন্টের অধিকারী জ্যাকব নিজের পোশাক আশাক পরিধান ও সাজসজ্জার বিষয়টিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে জ্যাকব এক বছরের ব্যবধানে ক্লাস সিক্স থেকে কলেজ পর্যায়ে চলে যায় মাত্র দশ বছর বয়সে সে কলেজে ভর্তি হয় তেরো বছর বয়সের মধ্যেই সে একজন প্রতিষ্ঠিত ফিজিশিয়ানে পরিণত হয় আর এখন উনিশ বছর বয়সে জ্যাকব তার পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে কাজ করছে জুডিত পলগার একশো সত্তর আইকিউ পয়েন্টের অধিকারী এই হাঙ্গেরিয়ান দাবার মাস্টারকে দাবা খেলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় উনিশশো একানব্বই সালে মাত্র পনেরো বছর চার মাসের মাথায় দাবা খেলার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গ্র্যান্ড মাস্টার খেতাব অর্জন করেন তিনি রিক রজনার নিজের বুদ্ধিমত্তার মাত্রা নির্ধারণে রিক রজনার তিরিশটির মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন পরীক্ষাগুলোর ফলাফল নির্ধারণের ধরনের ভিত্তিতে তার আইকিউ পয়েন্ট একশো বিরানব্বই থেকে একশো আটানব্বইয়ের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বুদ্ধিমান এই ব্যক্তি টিভি লেখক হওয়ার আগে একজন বাউন্সার স্টিপার ও নগ্ন মডেল হিসেবেও কাজ করেছিলেন ওয়ান্স টু বি এ মিলেনিয়ার প্রোগ্রামে ষোলো হাজার মার্কিন ডলারের একটি প্রশ্ন না পারায় তিনি এবিসি নেটওয়ার্কের নামে মামলা দায়ের করেছিলেন কিন্তু সেই মামলায় তিনি হেরে যান মেলিন ভস সাবান্ট মেলিন ভস সাবান্টের বয়স যখন দশ তখন একটি অ্যাডার লেভেল স্ট্যানফোর্ড বাইনেট প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে যে মেরিলিন ভস সাবান্টের আইকিউ পয়েন্ট দুইশো আঠাশ যা পরবর্তীতে তাকে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে দেয় মেধাবিচারের পয়েন্টকে অশুদ্ধ মনে হওয়ায় উনিশশো সালে এই ক্যাটাগরি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় উনিশশো সাল থেকে মেলিন তার আসমেরিলিন ম্যাগাজিনের জন্য দার্শনিক ও গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসছেন আইনান চাওলে এই আইরি শিশুটির আইকিউ পয়েন্ট দুইশো বলে ধারণা করা হয় আট বছর বয়সের মধ্যেই সে সিঙ্গাপুরের পলিটেকনিক থেকে তৃতীয় বর্ষের রসায়নের উপর ডিগ্রি গ্রহণ করে নয় বছরের বয়সের মাথায় আইনান পাইয়ের পাঁচশো আঠারোটি শব্দের কথা নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসছে বারো বছর বয়সে আইনান একটি শর্ট ফিল্মের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিল আঠারো বছর বয়সে এখন বিনোদনের প্রতি আইনানের আলাদা আকর্ষণ কাজ করা শুরু করেছে আর সে কারণে সে স্ক্রিপ্ট লেখারও কাজ করছে ইভানজেল কার্সিউলিস ওয়ালজিনিয়াস ডিরেক্টরের মতে ইভানজেলসের আইকিউ পয়েন্ট একশো আটানব্বই এবং সে সব থেকে বেশি পরীক্ষিত দর্শনশাস্ত্র এবং ওষুধ গবেষণা প্রযুক্তির উপর এই গ্রিক সাইকিয়াটিস্টের ডিগ্রিও রয়েছে শোয়ানো দুইশো আইকিউ পয়েন্টের অধিকারী আমেরিকান শৈল্য চিকিৎসক শোয়ানো নয় বছর বয়সেই কলেজে যাওয়া শুরু করেন তিনি এবং একুশ বছরের মাথায় এমডি ও পিএইচডি অর্জন করেন তাইকন্দতেও শোয়ানোর ব্ল্যাক বেল্ট রয়েছে চার বছর বয়স থেকেই শোয়ানো গান রচনা করতে শুরু করেন তবে শেষ পর্যন্ত তিনি শিশুদের স্নায়ুবুদ্ধের উপর গবেষণা শুরু করেন বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ভিডিওটি সবটুকু দেখার জন্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই